Magandang hapon po sa inyo lahat. Um, today is July 9 and ito po ang ating midday refreshment from God's Word. Si Pastor Adetch po ito coming to you all the way from 588C Montreal Drive, Singapore. Today is a rainy day. Um, dapat po lalabasan ako kanina pero hindi po ako nakalabas kasi maulan po. Hindi naman po ako natutuno sa ulan. Ayaw ko lang pong maglakad na nababasa po ang pa. So welcome po sa ating sharing today. And before we go on, ay magpray po muna tayo para po tulungan tayo ng Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, once again, we come to you, Lord, asking that you enlighten our minds by the power of the Holy Spirit. Lord, we pray na ang Holy Spirit po mismo ang magturo sa amin at magbigay ng kaliwanagan upang talagang ma-digest namin, ma'am. Maunawaan namin, Lord, ang iyong salita. Ito po'y matanggap namin at ito'y mag-ugat sa puso namin at maipamuhay po namin sa aming araw-araw na buhay. Salamat po, Ama, sa inyong pagsama sa amin ngayon. Napakabuti po ninyo sa aming lahat. Wala po kayong katulad, wala kayong kapantay. Diyos ka nga maayo, Diyos ka nga dilik daw, o angay, o takos gayod nga pagaday ko. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise God. So today po, ang atin pong pag-uusapan ay pinamagatan ko po ng mahabang pamagat. It's entitled, COVID-19 Broke My Plans. Where Must I Now Stand? Sinira daw ng COVID-19 yung mga plano niya, saan na raw siya ngayon tatayo. At ang atin pong text ay nasa Proverbs 19 verse 21. And I'll go straight to it. New King James Version, Proverbs 19, 21. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel, that will stand. So ito po ay uh, isang pangkaraniwan pong um, pangyayari na marami pong mga plano ang puso ng tao. Pero in the end po, kailangan nating tanggapin na ang layunin at ang panukala lang ng Diyos ang ating uh, maasahan na tatayo at mangyayari. Uh, ito pong COVID-19 po ay napaka world changing uh, incident or should i say pandemic kasi pandemic naman siya po talaga marami pong tao ang uh, nagsasabi na talaga pong nagbago ang buhay nila ibig sabihin yung schedule nila yung itinerary ang plans ang mga mga to do na mga activities mga nakalista na mga mga bagay na gustong gawin, bahagi ng to-do list, mga listahan ng mga bagay na uh, naka-schedule, napupuntahan, gagawin, tatapusin, bibilhin, etc., etc. Pero itong COVID po ay talaga pong game changer. <clears throat> At wala pong sino man na na-exempt. Lahat po tayo, in one way or another, ay naapektuhan. And ang iba po ay matindi ang epekto. Ang iba naman po ay Okay lang, ang iba naman po ay hindi man naapektuhan ang mismong buhay nila pero naapektuhan po ang pag-iisip kasi nababago na ang pananaw. Dati-rati hindi importante ang ang pamilya, hindi importante ang ang prayer, hindi importante ang yung kakayahan or yung privilege na pwedeng lumabas kahit anong oras. Dati tinitake natin yun for granted. Pero ngayon, hindi na alam natin na yun pala ay mga pribilehyo, mga pagpapala na dapat matagal na natin ipinagpapasalamat. Kasi ito po talagang COVID para po tayong mga naging preso, para tayong nabilanggo at wala tayong magawa. Kahit na nga po sa loob ng mga worship places, hindi tayo makapag-awit, hindi tayo makapag-panalangin ng malakas ang boses kasi uh, mayroong takip na mask ang ating mga bibig. Kanina po ay kausap ko yung mga, mga dalaga po na mini-mentor ko. Meron po ako mga mini-mentor na mga kadalagahan na nagtatrabaho dito sa Singapore. And um, 
nangolekta po ako sa kanila ng kanilang prayer concerns kasi I, I wanted to pray for them. I, I wanted to devote a special time of prayer for them. And karamihan po sa kanila, ilan lang naman po sila, uh, at least two or three sa kanila po ay nagsabi na marami po silang mga plano na hindi po, hindi pa natutupad, marami po mapangyayari na hindi nila inasahan. At hindi lang po sila, tayo pong lahat, talagang napaka grabe po ang mga pangyayari na wala nang, walang plano noong three months ago na hanggang ngayon ay po pwedeng sabihin na o pwedeng ipagpatuloy just because nag-relax na po ang, ang lockdown. Hindi na po eh kasi may mga yung in-between na mga pangyayari yung months between Feb and July ay binago ng COVID ang terrain ng world history. Grabe po. Mula po sa ibang bansa hanggang Singapore, hanggang Philippines, talaga pong sobra-sobra ang panghimasok nitong COVID-19 sa ating mga personal spaces. At hindi po natin masisisi ang ibang tao kung parang sila po ay nadidismaya sa buhay. Pero totoo po na dapat natin pong tandaan na ang panukala lang at plano ng Diyos ang talaga pong mananatili. Psalm 33 verse 10 and 11. Sabi po dito, The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples, plural po, peoples, of no effect, meaning nations. And then verse 11, Psalm 33, The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart stands to all generations. Yung panukala at plano at layunin lang ng Diyos ang talagang maasahan natin na mag-stand hanggang sa lahat ng henerasyon. He makes the plans of nations of no effect. Ang mga nais at plano daw po ng mga bansa ay kaya niyang gawing, kaya niyang i-cancel, kaya niyang i-delete. And that's what happened recently, bago po ang COVID-19. Marami po mga projections, mga economic projections ng iba't ibang bansa na ngayon hindi natin alam kung ano na ang itsura ng mga projections na yun. Proverbs 16, verse 1 and verse 9 would say, The preparations of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Ang puso man daw ng tao ay nagpaplano, pero ang huling salita, ang last word, ay ang Diyos. Siya pa rin po ang magdidirekta ng ating mga hakbang. Siya po ang magdidesisyon, what stays and what goes. Ganyan po ka makapangyarihan ng Diyos. At kung ano po ang kanya pong layunin, wala pong makakapigil, walang makaka Sira. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 14 verse 27. For the Lord of hosts, ang Diyos daw po na may lalang ng langit at lupa. The Lord of hosts, ang Diyos ng mga anghel, libu-libong hosts of angels in heaven, ang Diyos po na ito, sabi po dito sa Isaiah 14 27, The Lord of hosts has purposed, and who will annul it? Sino daw po ang sisira? Anal po, yung katulad sa word na annulment sa kasal, yung pawalang bisa. Sino daw po ang magpapawalang bisa? Ko ang Diyos ang nag-purpose. Ko ang Diyos ang nagplano. His hand is stretched out and who will turn it back? Ko ang kamay ng Panginoon ay naka, naka-stretch out na para kumilos, para gumawa ng isang bagay. Sino daw po ang makakapagpa-turn back nito? Wala po. Kahit sino po sa atin, kahit sino pang makapangyarihan sa atin, we can only pray for the mercy of the Lord. Pero siya po talaga ang my last say. Siya po ang nakakaalam. Kaya itong COVID po na sumira ng ating mga plano, uh, kung titignan natin parang ito po ang dahilan, pero alam niyo po, nasa kapahintulutan pa rin po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ang sabi po niya sa Isaiah 46, Jesus, Isaiah 46 verse 10. Sa pasimula pa lang, sinabi na niya ang mga mangyayari sa hinaharap. At sinabi na rin niya kung ano ang magaganap. 
at kung ano ang gagawin niya sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao at gagawin niya talaga ang lahat ng gusto niyang gawin. Wow, Isaiah 46 verse 10. Sa beginning pa lang daw po, nag-decree na siya ng mga mangyayari at lahat ng gusto niyang maganap ay nagaganap at magaganap. At gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Totoo naman po na kaya niyang gawin kung ano man ang gusto niyang gawin dahil siya ay Diyos. Kaya kalma lang po tayo kung sinira ng COVID-19 ang ating mga plans. Huwag po tayong malungkot kasi kapahintulutan pa rin ng Diyos lahat yan. Ibig sabihin, sumatotal, hindi naman talaga COVID-19 ang nag-break ng iyong mga plans. Pinahintulutan din lang ng Panginoon. Job 42 verse 2 says, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Sabi po ng Job 42 verse 2, Alam ko na kaya mong gawin lahat ng bagay at walang layunin, wala kang layunin na hindi mangyayari. Wow! Ang layunin ng Diyos mangyayari talaga. Hindi po pwedeng hadlangan. No one can stop, no one can annul, no no one can thwart or withhold God's purposes. Daniel 4.35 says, All the inhabitants of the earth are known as nothing. God does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand or say to Him, what have you done? Baliwala daw po ang mga tao sa mundo kung ipukumpara sa Diyos. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol or makakahadlang sa gusto niyang gawin at walang makaka, makakapagsabi, walang pwedeng magsalita sa kanya na, O ano ba ang ginawa mo? Praise God! Nakakagaan ng isip. At puso, kung atin pong maalala na totoo, hindi, hindi po na, nagaganap ang ating mga plano, pero hindi pala COVID-19 ang pinakamakapangyarihan, kaya nakatayo pa rin tayo. Nakatayo tayo ngayon sa pag-asa, sa pananampalataya ang Diyos ay mabuti at gagawa siya ng mabuti para sa ating mga buhay. Kaya yung atin pong topic, COVID-19 broke my plans. Where must I now stand? Saan tayo ngayon tatayo? Nasira ang mga plano natin dahil sa pandemic. Nasira at nawala na ang ating mga plano dahil lumipas na ang panahon. Marami pong nagplanong magpakasal, hindi natuloy. Maraming nagplanong uh, mag-travel, hindi natuloy. Maraming nagplano na gawin ng isang project, hindi natuloy. Kahit po ang mga negosyo tumigil, marami silang mga projected productivity uh, plans pero hindi po naganap dahil nga po sa pandemic. Pero tayo bilang mga tao na nilalang ng isang mapagmahal na Diyos, tayo po ay po pwede pang tumayo at tatayo tayo sa pangako, katapatan at salita at kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Hindi po natin dapat uh, questionin ang Lord. Hindi natin dapat uh, yung bang mag-struggle pa tayo, makipag-conflict pa tayo kay Lord. Hindi natin dapat gawin yun kasi in the end, His goodness will win out. Mananalo po ang kabutihan ng Diyos. Huwag tayong makipagtunggali, huwag tayong makipagtalo. Ayaw pakiglali sa ginoo. Kung doon ay mga panghitabo, nga dili maayo, nga dalaan ng COVID-19 pandemic, ayaw, hilom lang, hipos lang kay ang ginoo na agihapon sa iyang trono. Isaiah 45 verse 9 says, Woe to him who strives with his maker. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him who forms it, What are you making? Or shall your handiwork say, He has no hands? Sabi po na Isaiah 45 verse 9, 
nakakaawa ang tao nakikipagtalo sa Diyos na siyang may gawa sa, ta- sa Kanya. Ang katulad niya ay palayok lang, ang putik na ginagawa mo bilang isang palayok. Mari ba siyang magsabi sa gumagawa sa Kanya sa magpapalayok? Kung ano ang dapat niyang gawin? Kung ano ang hulma? Ano ang forma dapat ng palayok? Hindi tayo po pwedeng mag- magreklamo dahil tayo po ay mga clay lang at ang atin pong Lord ang potter. Siya po ang tagagawa ng palayok. Siya po ang magpapalayok. Siya ang tagahimo sa kanang kanang kulon. Kas kung nakasabot mo og kon, kanang kulon, kanang ganing pot sa sa binisaya kon or kulon. Kita ang clay, kita ang yuta, kita ang kanang lapukrata. Putik lang po tayo na hinuhulma, hinuhubog. Huwag nating reklamuhan ng Lord. He knows what He's doing. Kaya kung ang COVID-19 pandemic ay nagpabagsak ng marami mong plano at yung mga hinahanap mo na, na uh, mga pangyayari ay hindi nangyari, ang mga gusto mo sana na matupad ay hindi natupad because of the pandemic, may pag-asa pa po tayo. Hindi po ang COVID-19 ang po pwedeng magtuldok doon sa mga plano na na-broken. The broken plans. Hindi po sila final broken plans because God is in control. Pwede tayong tumayo sa kanyang mga pangako at kanyang salita. At kapag ang Lord po ang gumawa, whatever God does, it shall be forever. Sabi na Ecclesiastes 3 verse 14. Whatever God does, it shall be forever. So kung ang Lord po ay uh, nangako sa iyo before nag-COVID, nangako siya na ikaw ay magkakaroon ng sarili mong business, ikaw ay magkakaroon ng, ng sarili mong uh, bahay at lupa, etc. At dumating ang COVID, huwag mong isipin na yung pangako ng Diyos ay nasira na talaga ng COVID-19. No, because anuman ang gustong gawin ng Diyos, it shall be forever. Pasahin ko po ang Ecclesiastes 3.14. I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it. Nothing taken from it. God does it that man should fear before him. Gagawin ng Diyos, walang kulang, walang sobra, anuman ang gusto niyang gawin. At kung nangako man siya sa'yo, kung ikaw man ay pinangakuan ng Diyos, hindi po siya tulad ng tao na nagba-back out sa mga promises. Isang araw po, na-quote ko po yung Numbers 23.19 ng pabaligtad. Sabi ko, Numbers 19.23. Ngayon po, iku-quote ko po siya ng tama. Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie. Hindi po siya tao para siya ay magsinungaling. Kaya po, pagtiwalaan po natin siya. Proverbs 3.5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Alam niyo po, hindi man po natin kayang liripin or unawain ano talaga ang nakahanda para sa atin sa araw ng bukas. Pero magtiwala lang po tayo. Ilagak natin ang ating total trust sa Panginoon dahil Siya ang nakakakita kung ano ang future. Hindi natin alam. We can't even see beyond the computer in front of us. Hindi natin alam kung ano ang dala ng susunod na mga oras. Pero ang Diyos, alam niya. Kaya magtiwala po tayo. Huwag tayong malungkot kung napakarami nating perang nawala because of an investment na nasira ng COVID-19 pandemic. Always have that sense of hope that every single day, Ang kindness, ang faithfulness ng Lord ay nire-refresh niya every morning. His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. Hindi po siya tulog, hindi po siya tamad, hindi po siya tumitigil sa paggawa ng mabuti. At ang kanyang salita ay lagi, eternally, forever settled in heaven. Psalm 119 verse 89. Forever, O Lord, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Kaya po, kung meron kayong mga plans, sinira nitong pandemic ng walang awa, sobra, at napapaiyak ka na lang pag naaalala mo ang sobrang dami ng 
uh, sakripisyo, paghihirap na nilagay mo doon sa bagay na yun. Bigla na lang pong naglaho dahil sa pandemic. Meron pa rin po tayong matitindigan. Meron pa rin po tayong matatayuan. Sinira ng COVID-19 ang iyong mga plano. Saan ka ngayon tatayo? Tumayo ka sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, may COVID o wala, may biyaya o wala, may ulan o wala, may init o wala, may, may mga magmamahal o wala, etc., etc. His word is forever settled in heaven. And I'd close with Romans 8.28. Ito po ay katulad ng Proverbs 3.5 and 6. Ang Romans 8.28 po ay isa sa madalas na kinukot or naaalala ng mga nagbabasa ng Biblia, mga believers in Jesus, mga Christians po, uh, naniniwala po sila. At tayo po ngayon habang nakikinig tayo, pakinggan natin po itong mabuti. At baka sakaling ito'y mangusap po sa inyo. And I pray na mangusap po ito sa inyo. Ito pong aking closing text, closing verse, Romans 8.28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Hallelujah. Lahat ng bagay po ay maglalakip-lakip upang sila ay maging para sa kabutihan natin. Ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, ikokonekta din po yan ng Lord upang tayo ay makapakinabang pa rin kahit sa mga pangyayaring mistulang, pangit at negatibo. God will work things together for good para sa atin na nagmamahal sa Kanya, para sa atin na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Praise the Lord, bagamat ang COVID-19 ay nanalasa, sabi nga ng mga, ng mga weathermen, ang mga bagyo po, pag describe nila, sinas, ginagamit nila yung Tagalog term na nanalasa, ibig sabihin ng, ng destroy, ng, ng nanira. If COVID-19 broke your plans, you must now stand on the word of God because yan lang po ang forever, unshakable, unchangeable, settled in heaven. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, thank you for your word. Thank you, Lord, for the reminder na anuman ang sinira ng COVID-19. Hindi po namin dapat ito pang hinayangan dahil pwede kaming tumindig, pwede kaming tumayo sa inyong salita na hindi nababali, hindi nagbabago kahapon ngayon at magpakailanman ang iyong salita na forever settled in heaven. At ikaw, Panginoon, ay Diyos na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti and we even cause all things to work together for our good. Dahil kami ay nagmamahal sa iyo, kami ay tinawag ayon sa iyong mga layunin. Salamat po Ama, maging Lord sa bawat isa na nakikinig ngayon. Sino man sa kanila ang naghahanap ng trabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng bagong trabaho. Sino man Lord ang naghahanap Lord ng malilipatan na employer, naghahanap ng bagong business, naghahanap ng mapagkakakitaan. Panginoon, hindi po kayo maramot. I pray in Jesus' name na habang sila ay nag-aaral ay salita, habang sila ay nagpapasakop sa iyo, Panginoon, maranasan nila, Lord, ang extra special bonus of blessings sa buhay nila na hindi pa nila naranasan, mga pagpapala, hindi pa nila natikman ever be- even noon pa man and ever before. Lord, ngayon ay darating sa kanila, sa kanilang patuloy na paglapit sa inyo. And God, sino man po ang may karamdaman, I pray, by the stripes of Jesus. Lord, pagalingin niyo po ang aking pong friend na nakikinig niyo. At sino man sa kanila, Panginoon, ang merong depression, may loneliness, ipaalala mo, Lord God, sa kanila. You are just a prayer away. You are always with us. You will not forsake us. You will not abandon us. You will not neglect us. Thank you, Holy Spirit, for the enlightenment tungkol sa uh, lesson na ito, tungkol sa sharing. Salamat po, Ama. Pinabalik namin ang kapurihan sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Praise God. Yan po ang atin pong word for today. At I'm, I'm really hoping na meron pong naitutulong po sa inyo ang atin pong maririnig sa araw-araw dito po sa ating midday refreshment from God's Word. Ito po si Ate Dutch. Nagsasabi po, I will 
keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers as I keep you in my heart. God bless you, Paul.